வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம ஒரு ஒரு மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு எளிமையான சக்தி வாய்ந்த ஒரு பரிகாரத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அடிக்கடி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகள் விலகிறதுக்கான ஒரு தாந்திரீக முறைகள் தான் இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி அது என்னன்றது இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் இதை வந்து இந்த பரிகாரத்தை வந்து நீங்கள் செய்கிற டைம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை மட்டும் தான் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யணும் அதுவும் காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே இல்லை மதியம் ஒரு மணிலேருந்து இந்த ரெண்டு மணிக்குள்ளே அப்படி இல்லைனா இரவு எட்டுலேருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ளே தான் நீங்கள் இந்த பரிகாரத்தை செய்யணும் ஓகேங்களா இது முதல் கண்டிஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாச தாமரை செடியை வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்கள் பறிச்சுட்டு வரணும் ஓகேங்களா இல்லைன்னா வாங்கிட்டு வந்தால் கூட ஓகே ஆகாச தாமரன்னு ஒன்று நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஏரி மற்றும் நீர்நிலைகள்லாம் இது காணப்படுங்க ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் செடியெல்லாம் கிடையாது இது எல்லாத்துலேயும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் அதனால் எல்லாருமே இந்த பரிகாரத்தை ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ அந்த அப்படி சொல்லப்படுற இந்த ஆகாச தாமர செடியை வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு பறிச்சுக்கிட்டோ இல்லைன்னா வாங்கிட்டோ வந்துட்டு முழுவதுமாக ஒரு மஞ்சள் நிற துணியில் ஓகேங்களா ஒரு மஞ்சள் நில துளியில் வெளியில் தெரியாதபடி முடிஞ்சு வீட்டுடைய வடகிழக்கு மூளையில் மாட்டிவிட வேண்டும் ஓகேங்களா வீட்டுடைய வடகிழக்கு மூளையில் மாட்டிடணும் இதை யாரும் தொடக்கூடாதுங்க தொடாமல் பார்த்துக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் ஏன்னா தொட்டிங்கன்னா பரிகாரம் வந்து தடைப்படும் ஓகேங்களா நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை இதை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே வரணும் ரொம்பவும் பலன் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பரிகாரம் இது அப்படின்றது தாந்திரிக குறிப்புகளில் நிறைய இடத்துல இந்த பரிகாரத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம சூழ் இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு நம்ம வீட்லேயோ நம்ம போகிற காரியங்களோ எதாவது தடை இருந்துச்சுன்னா மிகவும் எளிமையான முறையில் வந்து இதை சரி செஞ்சிடலாம் சரி நண்பர்களே அடுத்தது என்னென்னா நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம சூழ்ந்து உள்ள நம்ம வந்து நம்ம நமக்குள்ளே எப்பவுமே வந்து நம்மளை ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து நம்ம எப்பவுமே சூழ்ந்து இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளை சுற்றி ஒரு எதிர்மறை சக்தி நமக்குள்ளே வீட்டில் இருக்குது இல்லை நம்ம குட்டியே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எதிர்த்து விரட்டுறதுக்கு ஒரு உப்பு நீர் பரிகாரம் இது உப்பு நீர்னு நீங்கள் எப்போ நினைக்கிற மாதிரி உப்பு வைத்து ஜஸ்ட்டு தண்ணியில் போட்டு இது பண்ணுற மாதிரி தான் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறை இந்த பரிகாரத்தில் என்னன்றத பார்க்கலாம் அதாவது என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேருக்கு வந்து சும்பேர்த்தனமாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து என்ன செய்வதுனே தெரில அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விரக்தி நிலை இருக்கும் அப்புறம் நேரம் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சுறுசுறுப்பு இருக்காது தொடர்ந்து துரத்தம் இந்த மாதிரி நெக எப்பவுமே நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லேயே இருப்பாங்க கோபம் அப்படி இல்லைன்னா அது போன்ற ஒரு உச்சக்கட்ட உணர்ச்சி ஒரு மன அழுத்தம் திடீர்னு உடல்நிலை கோராறு திருஷ்டி ஏற்படும் பல கஷ்டங்கள் செய்வினை கோளாறு இப்படி பேய் அல்லது இது மாதிரி ஆவிகளால் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் இது ஒரு ஆத்மாவால் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரிங்க நம்ம துரத்தும் போது நம்ம சொல் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய அனைத்து கஷ்டங்களும் விலகிவிடும் இதை தினமும் செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு பரிகாரம் தான் இந்த பரிகார முறை என்னன்றதும் பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையானவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு பக்கெட்டுங்க ஓகேங்களா சின்ன சைட்லாம் கிடையாது பெரிய சைஸ் பக்கெட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய பக்கெட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது அது ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கணும் தண்ணி வேணும் ஓகேங்களா ரெண்டு மூணாவது வந்து ராக் சால்ட்டு ஓகே இந்த மூணு தான் இந்த பரிகாரம் மட்டத்துக்கு நமக்கு தேவை இந்த ராக் சால்ட்னு சொல்லும் போது உண்மையான இமாலயன் ராக் சால்ட் வேணுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பயன் கிடைக்கும் நீங்கள் சாதாரணமான இந்த இந்து உப்பு மற்றும் கல் உப்பு இந்த கடல் உப்பு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு தான் உங்களுக்கு பலன் தருமையோ இல்லையே முழுமையான பலன் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்காது ஸோ ராக் சால்ட் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் நிறைய கிடைக்குதுங்க அங்கே நீங்கள் இந்த ப இதை வாங்கிக்கோங்க அவங்கவுங்க ஊருக்குள்ள நாட்டு மருந்து கடையிலே கேட்டு வாங்கி நல்லா உபயோகப்படுத்துங்க சரிங்களா எப்படி பண்ணணுன்றதை இப்போ பார்ப்போம் பக்கெட் நிரம்ப தண்ணி எடுத்துக்கொடுங்க ஒரு பேக்கெட் ராக் சால்ட்டை போட்டு அந்த பக்கெட்டில் நீங்கள் வந்து கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு போட்டு சால்ட்டை போட்டுட்டு முட்டிக்கு சத் சற்று கீழே வரை ஓகே நினைவுமாறு உங்கள் கால்களை உள்ளே
உங்ககிட்ட நீரில் உள்ள இரண்டு கால்களையும் தேய்த்து நல்லா சுத்தப்படுத்தணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு பெரிய பக்கெட் வாங்கி சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா பெரிய பக்கெட்டை வாங்கிட்டீங்க சுத்தப்படுத்துங்க இதை செய்யும் பொழுது மனதிற்குள்ள உங்கள் உடம்புல மனசுலேருந்து உங்கள் உடம்பு மனதிலிருந்து உள்ள அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளும் எல்லா நெகட்டிவும் வெளியேற வேண்டும் என நீங்கள் பிரார்த்தி கொண்டே நீங்கள் இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி செய்யணும் பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை செய்துவிட்டு பின்பு நீரை நீங்கள் பாருங்களேன் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் மிகவும் ரொம்ப கருத்து போயிருக்கும் சில பேருக்கு நீரில் நாப்பம் எடுக்கும் தண்ணி முதல்ல நாத்தம் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் கை க இந்த காலை பதினஞ்சு நிமிஷம் பண்ணி பண்ணிட்டு வரணுன்னொடனே அந்த நீர் வந்து நாத்திரம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு வந்து எதுவுமே இல்லாமல் கூட போகலாம் சிலருக்கு இது முடிஞ்சதும் மிகவும் டயர்டாக நீங்கள் உணரலாம் இது உங்களிடம் இருந்த எதிர்மறை சக்திகள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டது இதுதான் இது குறிக்குது ஓகேங்களா இதை தினமும் தொடர நல்ல செயல்கள் நல்ல சிந்தனைகள் உங்களுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படியே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் மாறுறத நீங்கள் உணர முடியும் ஓகேங்களா இது தினசரி பண்ணுங்க இப்படி இப்போ ஒரு பக்கெட்டை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் உள்ளே போட்டுட்டு இது மாதிரி பண்ணும் பொழுது கால்கள் வச்சுட்டு நல்லா பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லதாக இருக்கும் இன்னொரு ஒரு எளிமையான முறை கூட சொல்கிறேன் இது கூட நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து டிவி பார்க்குறீங்க இல்லை அந்த மாதிரி இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் சும்மா உட்காந்துருக்க போகிறீங்க உட்காந்தே இருக்கணும் வேலை செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இது ஈஸியாக செய்யலாம் இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் போட்டிங்க இல்லையா போட்டுக்கு வந்து நீங்கள் காலை அது உள்ளே விட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டு உங்கள் வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கலாம் லைட்டாக காலை அப்படி தேய்ச்சிட்டே இருங்க அப்பப்போ தேய்ச்சிட்டே இருங்க இதுவே கூட வந்து இப்படி இப்படி பதினைந்து நிமிடம் உட்கார்ந்து கண்ணை மூடி டிராமிக்கும் போது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே வந்து நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் இதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கூட நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான மாறுதல்கள் உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் உணர முடியும் ஓகே நண்பர்களே இது போன்ற நிறைய தாந்திரிக்க குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து நம்ம பகுதியில் வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் சிவாயனவா